makukulay ng indigenous bag, basket, furniture, at pinakabagong tuklas, mas matibay sa abaka ang telang yari sa hibla nito. Tinawag itong Fiber of the Future. Hello papagayam! Welcome to DJ Encanto's channel. At kung bago ka pa lang sa channel kong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong video. Makukulay ng indigenous bag, basket, furniture, at pinakabagong tuklas, mas matibay sa abaka ang telang yari sa hibla nito. Tinawag itong Fiber of the Future. Aakalain mo ba naman na isa sa mga pinakamaliit sa populasyon, pinakabatang bayan at binansagang heaven of beautiful caves sa lalawigan ng Cagayan ay di ito pala matatagpuan ang mga kaaya-ayang produktong aking ipinakita? Wala ni sino man ang nag-akala na ang dati ay peste, makati at walang kwentang halaman na tumutubo sa malawak na lawa ng Banggalaw, Barangay Luga, sa bayan ng Santa Teresita, Cagayan, ay magiging simbolo ito ng pagkakakilala ng bayan sa buong bansa hanggang sa pandaigdigang merkado, lalo na sa industriya ng hibla o fiber. Ito ang halamang hanggwa na malayana o mas kilala sa lokal na pangalan, Bakong. Hanggwa na malayana ang scientific name ng Bakong. Isa itong uri ng halaman na kabilang sa Kingdom of Plantae, isang uri ng angiosperm, an aquatic or terrestrial plant at umaabot ang taas nito hanggang 1.5 na metro o oh, hit pa. Madalas na tumutubo ito sa mga lugar tulad ng lowland swamp forest and hill forest up to 1,500 meter altitude at sa mga iba pang lugar tulad ng morasses, slow moving fresh water along lake shores and rivers or humid forest. Namata na rin ang halaman ito sa mga bansang nasa timog silang ang Asia tulad ng Thailand, Singapore, Myanmar, Vietnam at Pilipinas at sa bansang nasa Timog Asia tulad ng Sri Lanka. Ang Bakong ay partikular na tumutubo sa malawak na lawa ng Bangalaw, Bangalaw Lake o Laguna de Cagayan ang dating tawag dito. May lawak itong dalawang daang hektarya at nasa dalawampot apat na talampakan o higit pa ang lalim ng tubig nito. Maliban sa lamang Bakong, ang Bangalaw Lake ay napag-alaman din na may iba pang natatanging yaman. Maaring makita dito, isa na dyan ang endemic wild ducks at marami pang migratory birds na maaaring masaksihan tuwing dapit hapon. May mga ilan pang pwedeng gawin na maaaring i-enjoy ng sino mang nais mamasyal dito. Pwedeng mag-bird watching, fishing, and leisure boating. Subalit na tatangi ang halamang bakong sa Pilipinas dahil dito na pag-alaman kung ano-ano ang mga maaring mapakinabangan at kung paano naging kapakipakinabang ang halamang ito. Dito sa Pilipinas, lalo na sa bayan ng Santa Teresita, kauna-unahang itinampok ang halamang bakong bilang Fiber of the Future. Bahagi ng kanilang pagdiriwang sa National Ecotourism Festival na ngayon ay namunit festival na. Ipinagdiriwang ang limang araw na kapistahan tuwing huling linggo ng Pebrero taon-taon, simula pa noong 2013. Ginaganap ang pagdiriwang ng kapistahan na kinatatampukan ng iba't ibang makukulay na palabas. <laughs> Paano nga ba nagsimula ang lahat bago nagkaroon ng Fiber of the Future? Taong 2012 pa lang, unang termino sa pagkakaupo bilang alkalde ng bayan, si Ginang Lolita de la Cruz Garcia. Bago pa magkaroon ng kauna-unahang National Ecotourism Festival ang Santa Teresita noong February 24 to 28, 2013, nagsimula ng idulog ni Mayor Lolit sa tanggapan ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpapakilala sa halamang bagong para pag-aralan kung anong katangian mayroon ang halamang ito. At taong 2013, isang napakalaking surpresa ang nagpamangha sa tanggapan ng DTI Design Center of the Philippines dahil napagalaman sa pag-aaral ang iba't ibang katangian ng bako. Ang mga raw material at hibla mula sa ipirinosesong dahon nito ay nagagawang makakalikasan at makukulay na indigenous bag, basket, furniture at ang pinakabagong source na mas matibay na tela maliban sa abaka. Tuglay nito, taong 2015 naman, nakilala si ninyo Christopher D. Garcia, isang mananaliksik dahil sa kanyang most uploaded thesis sa kursong Bachelor of Fine Arts, major in Industrial Design sa Universidad ng Santo Tomas, dahil sa kanyang invention at matagumpay na ipinakilala ang kanyang proyekto na tinawag na Design and Development of Bakong Plant Fiber Extracting Machine para sa bayan ng Santa Teresita at nabili ito ng LGU sa halagang 250,000 sa tulong na rin ng DTI. 
Heto pa, alam mo ba na kampiyon din ang bayan ng Santa Teresita sa naganap na National Competition of the Six Diwang Sagisag Kultura Arts and Crafts Competition na isinagawa ng National Commission for Culture and Arts and PCEP? Sa katauhan ni Ginoong James Mike Okaday bilang presenter ng nasabing kompetisyon noong ikadalawamput-apat ng Setyembre 2018. Dahil dito, ang halamang bakong ang nagbukas ng malaking pag-asa, lalo na sa mga residente ng barangay. Nagbigay ito ng karagdagang hanap buhay sa mamamayan at nagsimula na rin mabuo at umusbong ang isang samahan, ang Laguna di Cagayan Handicraft Association. Samantala, puspusan pa rin ang lokal na pamahalaan ng Santa Teresita sa paggawa ng iba't ibang hakbang upang lalo pang pagyaman ang produksyon nito para matugunan ang toneladang demand ng fiber sa pandaigdigang merkado. Kasabay ng mabilis na pag-usbong sa industriya ang hibla ng bakong sa merkado, puspusan din ang lokal na pamahalaan ng Santa Teresita at mga opisyal ng barangay luga sa paggawa at pagpapatupad ng mga iba't ibang resolusyon at ordinansang pambarangay at pambayan para protektahan, pangalaga at pagyamanin ang Bangalaw Lake at iba pang natural resources nito. Ang sino mang mahuhuling gagawa ng anumang ikasisira ng alinman sa mga kinilalang protected area ng bayan, isa na dito ang Bangalaw Lake ay may kaukulang parusa na pagmumulta at pagkakulong sa anumang paglabag sa batas, alinsunod sa iba pang batas na umiiral at ipinapatupad ng Republika ng Pilipinas, lalo na ang kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman o DENR. Kasing bilis ng biglang pagsiklab ng apoy, ang pagkakatuklas sa halamang bakong nagsimula sa walang kwentang halaman, biglang nagliyab ang pagkakulong kakakilala at umabot na sa pandaigdigang merkado ang mga produktong yari sa hibla nito. Dahilan kung paano biglang nakilala ang bayan ng Santa Teresita sa mapa ng daigdig. Ito ang halamang hangguan na malayana o bakong. Ang halamang tumatak sa kasaysayan at pagkakakilanlan sa bayan ng Santa Teresita. for watching Papagayam. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, huwag kalimutang i-share at abangan ang ating susunod na video.